ఆహ్లాదకరంగా పరిశోకరేని పేరు అలీ గారు మంత్రపాటున్నారు అండ్ అలాగే ఇంత మంచి మూవీని అందిస్తున్న ప్రొడ్యూసర్ గారు మోహన్ గారు మంత్రపాటి అన్నారు వీరిద్దరితో పాటు ఒక చిన్న సర్ప్రైజ్ ఉంది నేను చెప్పడం కంటే మీరు చూస్తే బాగుంటుంది ఎస్ హలో అండి హలో సో ఇదైతే మాకు నిజంగా సర్ప్రైజ్ మాకు అండ్ మా ఆడియన్స్ కి వెల్కమ్ అండి చాలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీ అందరికి ముఖ్యంగా అసలు ఫస్ట్ ఈ టైటిల్ అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి ఇంత పాజిటివిటీ నింపుతుంది అండి అండ్ ట్రైలర్ కూడా చూసాము అసలు ఆ మూవీలో ఈ టైటిల్ ని ఎలా ఫిక్స్ చేశారు అంటే నేను ఒక సినిమా ఓపెనింగ్ కి ఫిలిం నగర్ పెట్టుకున్నో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒక గెస్ట్ నేను ఒక గెస్ట్ ఆయన స్క్రిప్ట్ చేతికి ఇచ్చారు బోయపాటి గారు క్లాప్ కొట్టాడు నేను కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశాను గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ ఎస్ సో అయితే ఆ సినిమా టైంలో జనరల్ గా వెహికల్స్ మీద ఎంతలా రాసి ఉంటుంది అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అది ఈ టైటిల్ చాలా పాజిటివ్గా ఉంది ఎందుకు ఈ టైటిల్ మనం కట్టకూడదు అని చెప్పి ఆ రోజు నేను అనుకున్నా సో ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో మనం సినిమా తీస్తే ఈ టైటిల్ పెట్టాలి అనుకొని కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు డాక్టర్ శ్రీనివాస్ గారు అని మా ఫ్రెండ్ అలాగే బాబా అని మా రిలేటివ్ మోహన్ కొడతాల అండ్ అలాగే కిరణ్ కిరణ్ మేమంతా కలిసి చెన్నైలో ఉండేవాడు సో ఒక సినిమా చూసాం మలయాళంలో బాగుంది ఆ సినిమాకి ఈ డేట్లు ఎందుకు కట్టకూడదు అని ఆలోచన వచ్చింది సో అందుకోసం అందరు బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలి అని చెప్పి టైటిల్ కట్టడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడైతే జనాల్లో ఇది సక్సెట్ అయిందో అందరూ కూడా ఏ డైటి పదే ఉన్నాయి డైటి పదే ఉన్నాయి డైటి పదే అంటే నిజంగా ఇది చాలా పాజిటివ్గా ఉండే టైటిల్ ఇది సో ఎందుకంటే అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి అని అనుకుంటారు కదా ప్రతి వాళ్ళు సో అందుకోసం ఎందుకంటే ఈ కరోనాలో మనం ఎంతో మంది పోగొట్టుకున్నాం చాలా మంది సొంత వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ దూర బంధువులు వాళ్ళు కూడా చాలా మంది వెళ్తారు ఆ టైంలో చాలా బాధేసేది అరే ఎందుకు కూడా ఇది ఇది వచ్చింది అని సో ఆ టైంలో ఈ టైంలో ఆలోచన రావడం మా ప్రొడ్యూసర్కి చెప్పడం తను ఆల్రెడీ ఎస్ భయ చాలా బాగుంది దీన్ని మనం చేద్దాం అని చెప్పి వేరే వాళ్ళు ఎవరో దీన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ రెండు వేలు చేయించుకోలేదు చేయించుకోకపోతే లక్కీగా ఆ డైట్లు నాకు దొరికింది సి కళ్యాణ్ గారు మీరు పెట్టుకోవచ్చు అని కానీ ఇమీడియట్గా చాంబర్కి వెళ్ళి మనం కన్ఫర్మేషన్ చేసి అక్కడ అమౌంట్ కట్టి ఈ సినిమాకి టైటిల్ పెట్టుకున్నాం నరేష్ గారు తర్వాత నేను ఆయన నా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి నేను బాగుండాలి అనుకున్న వ్యక్తికి చిన్న ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయ్యింది ఆ ప్రాబ్లం నా ద్వారా స్టార్ట్ అయింది నేను కూడా అనుకోలేదు ఇది ప్రాబ్లం అవుతుందని అంటే ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఎంత దూరం అయిపోతుంది ఏం జరుగుతుంది ఎన్ని జీవితాలు మార్చేస్తుంది అనేది ఈ సినిమా సో అందుకోసం ఇందులో నరేష్ గారు చూడగానే ఎక్స్ట్రా అనేది చాలా బాగుంది డెఫినెట్ గా పబ్లిక్ కానీ ఇది కానీ ఎక్కిందంటే డెఫినెట్ గా నువ్వు సక్సెస్ అయ్యి అని నరేష్ గారు చెప్పడం జరిగింది పవిత్ర లోకేష్ గారు అలాగే భరణి గారు అలాగే సప్తగిరి భద్రం మన మనోదర్ మనోదర్ అడగ్గానే పట్టుకొని వచ్చి దాంట్లో కూతురు వేషం చెప్పాలంటే డాక్టర్ 
అంటే మా మోహన్ కోరిక ఉండేది ఒక సినిమా చేయాలి మన సినిమా చూస్తుంటాం బాగుందా లేదా మనం చెప్తూ ఉంటాం ఒక అద్భుతమైన సినిమా తీస్తే ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్లో నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి పోయా అన్నాడు సరే మోహన్ తప్పకుండా అని చెప్పి మోహన్ ఫోన్ చేసాడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా అన్న ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అడిగాడు సినిమా తీస్తాను అడిగాడు పరీక్షి తొందరపడుకు ఎందుకంటే ఏదన్నా మన ప్రోడక్ట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ మనకి మన డబ్బులు మనకు వస్తే చాలు లాభం అది దైవాదులు లాభం వస్తుందా లేదా అనేది మనం ఏదో తొందరపడి పెట్టేస్తే అది మళ్ళీ వెనక్కి రప్పించుకోవడానికి చాలా కష్టం వెయిట్ అని పదిహేను రోజుల క్రితం చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఈ ట్వంటీ టూలో అది పదిహేను సంవత్సరాలు వెయిట్ చేసినందుకు ఒక మంచి మూవీతో వచ్చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ స్క్రిప్ట్ వినగానే మీకు ఇది నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలనిపించింది చిరస్థాయిగా ఉండిపోద్దండి సినిమా మనం చెప్పుకోవడానికి ఒక టైటానిక్ సినిమా ఒక బాహుబలి ఒక అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి డెఫినెట్గా ఎందుకంటే సినిమాలు అందరూ చూస్తారు కొన్ని సినిమాలే వాళ్ళ గుండెల్లో ఉంటాయి మెయిన్ ఏంటంటే ఈ సినిమా అన్నది కేవలం నేను కథ ఆ టైటిల్ మా మనస్తత్వాలు అలాంటివి ఇక్కడ మేము డబ్బుల కోసం సినిమా తీయలేదు అలాగని ఒక ఏదో కోట్లు సంపాదించాలని ఇలాంటి ఉద్దేశం అయితే ఏం లేదు ప్రజల్లో ఒక మార్పు రావాలి ఈవేళ ఒక సెల్ ఫోన్ పెట్టుకొని వాళ్ళు ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే ఆ వీడియో వాళ్ళకి సరదా వాళ్ళకి వచ్చే వ్యూస్ వాళ్ళకి ఒక పది పైసలు ఐదు పైసలు వస్తుందేమో తప్ప దానివల్ల కొన్ని వందల వేల మంది జీవితాలు పోతున్నాయని సంగతి చాలా మందికి తెలియదు బట్ ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తు ఉండాలి బహుశా అలాంటి వాళ్ళు కూడా అయ్యో తప్పేమో ఇలా చేస్తే అనే విషయం కూడా తెలుస్తుంది ఈ సినిమా అందరూ బాగుండాలి అందరూ ఉండాలి అంటే ఒక ఎన్నో సెట్ ఫ్యామిలీ ఎలా రూపేకేసింది వాళ్ళ వల్ల వాళ్ళ కుటుంబం చిన్న పిల్లలు కూడా ఎంత ఇబ్బంది పడ్డారని సినిమా అది ఇది మా మనస్తత్వం మా కుటుంబాల మనస్తత్వం బాగా కనెక్ట్ అయింది నేను ఆర్య గారితో సుమారు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి మా ఇద్దరం ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ గా వెళ్తూ ఉంది యాక్చువల్గా సినిమా తీయొద్దు అని చేశారు నేను కూడా సినిమా చూడకు వెళ్తలుచుకోలేదు బట్ ఈ సినిమా ఏంటంటే ఇది మా ఫ్యామిలీలకి మా కుటుంబాలకి ఈవేళ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రతి కుటుంబానికి టచ్ అవుతుంది ఇది చేస్తే ఎలా సినిమా తీయాలి లేకపోతే సినిమాలు వెళ్ళకూడదు నెక్స్ట్ తీసినప్పుడే ఇలాంటి సినిమాలే తీయాలని మా ఆర్య గారు మాకు ఏదో మన సలహాలు ఇచ్చి మాకు తోడుగా ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా మళ్ళీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను అండి అండ్ ట్రైలర్ కానీ మూవీ మేకింగ్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఆ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అనేవి బాగా తెలుస్తాయి మీరు కానీ అలీబాబా గారు కానీ అండ్ హాలీవుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎస్పెషలీ సో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది అండ్ మీరు అంటే ఇంత కొంచెం లేట్ అయిందనే చెప్పొచ్చు మూవీ చాలా అందరం వెయిట్ చేస్తున్నాం మంచి మంచి నటీ నటులు ఉన్నారు అండ్ కథ బాగుంది ఎస్ ఎందుకంటే ఈ కోవిడ్ లో మేము జనాభా తగ్గించుకొని షూటింగ్ చేయడం జరిగింది అండ్ అలాగే ఈ టైమ్ లో కోవిడ్ టైమ్ వెళ్ళి మా ఈవెంట్ ఏంటి రాండి అని అడగలేదు సిచ్యువేషన్ మాకు తెలుసు సో అందుకోసం ఈ సందర్భంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది ఒక నన్ను అంతా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు అందరూ బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలని మాకు తెలిసి ఇచ్చారు ఫస్ట్ టైం నరేష్ గారికి నాకు అలాగే మా ప్రభాస్ అలాగే మా సమంత మా సోనుసు వీళ్ళు ఒక్కొక్క సాంగ్ రిలీజ్ చేశారు సో ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను అండ్ అలాగే పిల్లవు గారి 
మా అన్న బ్రహ్మానందం గారు మా గురుగారు శ్రీకృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు అలాగే ఈ సినిమాలో నటించిన నటులు కూడా ఉన్న చాలామంది రావటం జరిగింది అండ్ గణేష్ గారు షూటింగ్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు చాలా పెద్ద కాంబినేషన్ ఆయన వస్తే మినిమం హాఫ్ డే పోతుంది మళ్ళీ ఈ కాంబినేషన్ దొరకాలంటే కష్టం అవుతుంది అని నరేష్ గారు రాలకపోయారు అలాగే పంతొమ్మిది లోకేష్ గారు కూడా వేరే సినిమా షూటింగ్లో అవుట్డోర్ లేక కూడా ఉన్నారు సో వాళ్ళిద్దరూ రాలేరు అండ్ అలాగే ఎప్పటి నుంచో ఈ సినిమాకి మనం అద్భుతంగా మనం బాగా చేయాలి అని చెప్పడం జరిగింది డెఫినెట్గా నాకు తెలిసి ఈ రెండు రోజుల్లో వారు కూడా వస్తున్నారు రాగానే వార్త కూడా మరి ఇంట్రీ ఉంటుంది నేను మోహన్ కి ప్రెషర్ ఒక దర్శకోలేదు ఎందుకంటే తనకి ఇండస్ట్రీ గురించి తనకి టెన్ పర్సెంట్ తెలుసు సో ఎందుకంటే అన్న మాకు ఏంటో తెలియదు మీరు మాకు తెలుసు మిమ్మల్ని మేము నమ్ముతాం దాట్స్ ఇట్ అదే మాట చెప్పారు నేను ఓకే అంత సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ప్రేమీ షోకి ఫోన్ చేసి అరే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చే అన్న దేనికన్నా వచ్చే అన్న రాగానే తనకి సినిమా చూపించాను అంత అయిపోయిన తర్వాత రియాక్షన్ ఏంటి అని నేను అడగకూడదు యాజ్ యాంకర్గా అదే సినిమా చూసిన తర్వాతే నాకు కూడా ఒక మంచి ఫీల్ అనిపించింది నేను కొంచెం సెన్సిటివ్ అయినా కూడా చాలా కంట్రోల్ చేసుకునే మనిషి బట్ ఆ బాధను నేను తక్కువ లేకపోయాను సినిమా చూసిన తర్వాత అలాగే ఆ రోజు వచ్చిన కొంతమంది కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు నా వ్యక్తులు కూడా వాళ్ళలో ఉన్న ఎమోషన్ వాళ్ళు ఆపుకోలేకపోయారు సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత క్లైమాక్స్ సీన్లో ఆర్య గారికి ఎయిర్పోర్ట్ సీన్ నుంచి కూడా కనీసం ఎక్కడో కుటుంబంలో ఒక్క వ్యక్తికైనా కలవడం మీరు వస్తుందని నా ఉద్దేశం అంత గొప్ప సినిమా తీసాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఇంకా ధైర్యంగా చెప్తాను సో వెరీ హార్ట్ టచ్చింగ్ మూవీ అని అయితే చెప్పొచ్చు అండ్ జుబేరా గారు మీరు చెప్పాలి అసలు ఇంత ఇది వరకు అలీగారి వైఫ్ అంటే జుబేరా గారా అంతవరకే తెలుసుకుంటున్నారు అలా రాలేదు లేండి బట్ స్టిల్ ఏంటంటే జుబేరా గారు అంటే తనకంటే ఒక మార్క్ క్రియేట్ చేసేసుకున్నారు చెప్పాలంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ బాగుండాలి అందులో నేనుండాలి అనేది కరోనా టైంలో ప్రతి ఇంట్లో వినిపించే ప్రేయర్ అది అందరూ అదే మార్నింగ్ లేవగానే అందరూ బాగుండాలి అని ఆ మాట నాకు అప్పుడే బాగా కనెక్ట్ అయింది ఈ మూవీకి పేరు పెడతాం తెలియగా నేను చాలా హ్యాపీ అయ్యాను అదొక ప్రేయర్ ఇప్పుడు మనం అది పలుకుతున్నామంటే అది ప్రేయరే అది ఆ మూవీ చూసాక అమ్మో మా వారిలో ఇంకా ఇలాంటి కోణాలు కూడా ఉన్నాయా చాలా వెరైటీ మా వారిది ఒక్కొక్క మూవీలో ఒక్కొక్క కొత్త కొత్తగానే కనిపిస్తుంటారు ఇందులో అయితే చాలా అసలు ఆ ఎమోషనల్ ఏంటంటే మా వారి బాధను చూడలేకపోయాను నేను తర్వాత మా వైఫ్ మా పాప కాదు వాళ్ళు లాస్ట్ లో కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు అందరు లేచి శుభం కార్డు పడిన తర్వాత అందరు లేచి క్లాస్ కొట్టారు అసలు అది మర్చిపోలేదు అండ్ నేను మనం కూడా ఇంటర్లో చెప్పారు వాళ్ళ బ్యానర్లో నేను హీరోగా ఇంటర్వ్యూ చేశారు నా బ్యానర్లో ఫస్ట్ షాట్ కనిపించేది కృష్ణారెడ్డి గారు అచ్చిరెడ్డి గారు వెళ్ళిపోయింది వన్ ఇయర్ లో ఆ స్టేజ్ కి వెళ్ళిపోయింది 
ఎందుకు లేదు అది పక్క మా వారు ఉండబట్టి నేను అలా ఏదో కొద్దిగా అలా రాగలిగా అందులో మీరు మాట్లాడే తీరు కానీ మీరు మీరు ఇచ్చే కంటెంట్ కానీ అది కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా చేస్తున్నారు చేస్తూ ఉంటారు అని బట్ జుబేద గారి ఫేమస్ ఏంటంటే ఎవరికి అవ్వలేదు నాకు తెలిసి అంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నేను ఇరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ మానేస్ అంటే ప్రొడక్షన్ మీన్స్ మంచి ఫుడ్ మనం సంపాదిస్తున్నందుకు తింటానికే కదా సో అదేదో ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పి నేను షూటింగ్లో ఉన్నా ఇగో నాతో పాటు ఇంకో నన్ను ఉంటారు నువ్వు మీ చెడుతో అంటే మిస్ మా అమ్మ మా అమ్మ ఉన్నప్పుడు మా అమ్మ పంపించి క్యారేజ్ మా ఇంటికి నుంచి క్యారేజ్ వస్తుందంటే చాలామంది వెయిటింగ్ ఉండేవాళ్ళు అయితే మా అత్తగారు చేసిన బిర్యానీ ఇండస్ట్రీలో తినని వారంటూ లేరు అస్తారు అది సో అట్టాగా మళ్ళీ తను చేసి పంపించడం లేదు నేను అంటే వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ అద్భుతం సో అందుకోసం నేను ఏంటంటే తినేది ఏదో కొద్దిగా మంచి ఫుడ్ తిప్పేది ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఓకే ఏదో ఉంటే కదా అని గబా గబా తినేస్తే అది రేపు పొద్దున్న మన బాడీలో ఆకలి తీరుతుంది దాంతో ఒక బిర్యానీ తినేస్తాం లేకపోతే అదేదో తినేస్తాం ఇదేదో తినేస్తాం అంటే వంద మందికి చేసేది ఒక రకమైన ఆయు వాడతారు నలుగురికి చేసేది తను ఒక ఆయిల్ వాడు అది మనకి హెల్దీ సో అందుకోసం చూడండి సోమరావు గారు కానీ రామారావు గారు కానీ కృష్ణ గారు కానీ నాగేశ్వర గారు కానీ వాళ్ళు ఆ రోజుల్లోనే ఇంటికి నుంచి ఫుడ్ తీసుకుని తినేవాడు సో అందుకోసం వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా అందంగా ఎవరి బ్రెయిన్గా ఉన్నారు అలాగే నేను కూడా ఎవరి బ్రెయిన్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ మూవీలో నేను నరేష్ గారు ఫ్యామిలీ తరఫున అలీ గారి ఫ్యామిలీ తరఫున కాదు సో ఆయన షూట్ డేట్స్ నాకు వేరు ఒక్క చోట ఎప్పుడు చూడ్డానికి వచ్చారు అలీ గారు వచ్చారు ఫుడ్ వచ్చేసింది ఆ రోజు మా అందరికి సో అది అలా గుర్తుండిపోయింది అనమాట మెయిన్ గా నరేష్ గారి గురించి చెప్పుకోవాలి ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ మాత్రం అసలు ఒక ఇప్పుడు ఇన్ని మూవీస్ చేశారు ఇదొక ఎట్లయితే ఇది ఇందులో డైలాగ్స్ లేకుండా ఛాలెంజింగ్ రోల్ ఎందుకంటే డైలాగ్ ఒక రైటర్ రాస్తే మనం అది ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్పేస్తాం బట్ ఇదేంటంటే ఆ డైలాగ్ లో ఏముందో అర్థం అది మనం ఇక్కడ చూపించాలి అది చూపిస్తేనే నటుడు సో అట్టాగా ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన ఛాలెంజ్ గా తీసుకొని ఈ సినిమాలో చేయడం ఆయన ఇంటర్లో కూడా చెప్పాడు నేను మూడు వందల పైగ సినిమాలు ఆకేశాను ఏ సినిమాకి ఎంత కష్టపడ్డాడు ఈ సినిమాకి ఎంత కష్టపడ్డా ఆయన ఇంకోటి ఏంటంటే మా డైరెక్టర్ ని పిలిపించుకొని ఇంటికి క్లైమాక్స్ సీన్కి ఒక నాలుగు గంటల వాళ్ళు ఇద్దరు ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు ఓట్ చేసి క్లైమాక్స్ లో ఎందుకంటే తను బాధ చెప్పాలి ఆ సీన్ లో అండ్ అలాగే ఓకే ఏం అయితే ఏం జరిగిందంటే మన హోంవర్క్ చేసుకొని ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చిన తర్వాత అది రాత్రి చెప్పే ఉంటాడు నేను డైరెక్టర్ అన్నాడు చెప్పాడు కెరీర్ చెప్పాడు చాలా అద్భుతమైన సీన్ ఇది నాకు టైం కావాలి ఏ పెద్ద ఆ రోజు మా క్యా మా డైరెక్టర్ మూడు కెమెరాలు కావాలి అలా ఏంటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ ఫీల్ వస్తుందో రాదో తెలీదు నాకు కొంచెం ఈ ఒక రోజు ఆ రెండు డిన్నర్లు ఎక్స్ట్రా రెండు డిన్నర్లతో ఇయర్ బడ్ ఒకటి తీసుకో చేసుకొని అట్టాగే ఆయన చేశాడు అట్టాగే పండింది అందుకే మేము లాస్ట్లో ఆ ఫీల్ కూడా వచ్చింది డెఫినెట్గా అంటే మా సినిమా గురించి మీరు ఎక్కువ చెప్పుకుంటే ఎక్కువ చెప్తున్నారేమో అనుకుంటా బట్ చూసిన వాళ్ళు అలా చెప్తే నేను హ్యాపీ అండ్ యూజువల్ గా అంటే సినిమా నేను కూడా అందులో ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్క పాత్రకి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ అనేది ఉంది ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చెయ్యాలి అనేది ఒక డైరెక్టర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది సో అది ఎంత క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అవుట్పుట్ అనేది అంత బాగా వచ్చింది సో కిరణ్ గారి గురించి ఏం చెప్తాను సిర్పూర్ కిరణ్ తను గతంలో రైటర్ డైలాగ్ రైటర్ డబ్బింగ్ సినిమా చాలా సినిమాలకి చేసిన వాళ్ళు 
శంకర్ గారితో ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు ఈ సినిమా తీసుకొచ్చింది తనే నాకు తెలియదు నా భయ ఒక సినిమా ఉంది మలయాళం వికృతి అని ఒక్కసారి చూడండి అక్కడ చూశాను నాకు కొద్దిగా మలయాళం తెలుసు వీళ్ళు వీళ్ళకి అర్థం కాదు మలయాళం తర్వాత అరే ఇందుకు సినిమా చూడమన్నాడు చూసాను ఏం చెప్పాక ఈ పిల్లలు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మన చేద్దాం భయ అవునా ఆ క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్ అనుకుంటున్నాను ఆ క్యారెక్టర్ దుబాయ్ నుంచి క్యారెక్టర్ ఓకే మరి ఇది తను ఇలాగ హరీష్ గారు ఎక్కి బాగుంటుంది ఈ మంచిగాను అనగానే ఒకసారి మాట్లాడతాను అని ఫోన్ చేశాను ఎక్కడ అవుట్డోర్లో ఉంది చూసారు ఆయన కూడా చూడగానే ఆయన కొండ వచ్చి సో ఇలాగ మా కాంబినేషన్ ఉంటుంది సినిమా చేయడం అలాగే కూడా తన మోహన్కి చెప్పడం జరిగింది అమెరికాలో ఉన్న శ్రీచరణ్ 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 కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే మా కో ప్రొడ్యూసర్ అలీబాబా గారు కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపించి అందరూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయ్యి సో అందులో మెయిన్ గా మీరు అండ్ నరేష్ గారు మెయిన్ లీడ్స్ అని చెప్పొచ్చు డెఫినెట్లీ బట్ ప్రమోషన్స్ లోనే మీరే కనిపిస్తున్నారు నరేష్ గారు కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు ఈ కాంబినేషన్ మళ్ళీ దొరకకపోతే సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది అందుకోసం మీరు అంటే మీరు చెప్పండి ఎస్పెషల్ ఆ మూవీలో ఒక సాంగ్ గురించి మీతోనే డిస్కస్ చేయాలి కశ్మీర్ సాంగ్ ఎలా ఉంది సాంగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది మా వారు రొమాంటిక్ సాంగ్ అది నేను పిల్లలు ఎదురుగా ఉన్న మా వారు ఆ షూట్ చేశారు అదే ఉంది సాంగ్ అది చేస్తాను వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఈ సాంగ్ అప్పుడు మన నా మ్యారేజ్ డే ఈ సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మ్యారేజ్ డే నేను చెప్తాను మ్యారేజ్ డే అయింది మ్యారేజ్ డే రోజు కూడా షూట్ కి వెళ్ళిపోయారు అది నాకు కామనే మ్యారేజ్ అయిన ఇన్ని ఇయర్స్ లో మ్యారేజ్ డేస్ అంటే షూట్స్ ఉంటాయి అండి ఫస్ట్ పెళ్ళైనప్పుడే నేను ఆ రోజు పట్టించుకోలేదు ఈవినింగ్ ఫోన్ చేశారు రా కేక్ కటింగ్ మా డైరెక్టర్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు వాళ్ళు కేక్ కటింగ్ అరేంజ్ చేశారు ఆ షూట్ స్పాట్ లో మనం కేక్ కటింగ్ చేద్దాము రా అంటే సరే అని వెళ్ళారు కరెక్ట్ మ్యారేజ్ డే అండి మా మ్యారేజ్ డే ఆయన ఫస్ట్ నైట్ సీన్ జరుగుతుంది అక్కడ అది మా ఇంట్లో పదిర మంచి ఉంది అది తీసుకువెళ్లి దాన్ని అలంకరించి మా మంచం మీద వాడిద్దరు కూర్చున్నారు అని వెళ్ళేసరికి నేను డైరెక్టర్ గారు అన్నారు రామా కూర్చు స్క్రీన్ లో చూస్తుండు నువ్వు అన్నారు సరే అని కూర్చున్నాను చూపించారు నాకు ఎలాంటి అంటే అలవాటే కాబట్టి నేను ఏం పట్టిందో బా చేయండి కానీ ఆ మూవీలో చూడండి ఆ ఫస్ట్ నైట్ సీన్ ఎలా మారింది అనేది సస్పెన్స్ వాళ్ళకి పెళ్లి జరిగిందన్న ఆనందం తప్ప ఆనందం సంతోషం ఉంటుంది సో ఏంటంటే మా ఇంటికి వచ్చి మా భయ ఈ మంచం బాగుంది మన సినిమాలు వాడమా ఏ బాగోదు లేవా లేదు వరకు లేదు అన్నారు సరే ఓకే అని ఒక దాని కూడా వచ్చారు దాన్ని మొత్తం మా ఇంట్లో మంచం కూడా యాక్ట్ చేసేసింది అది అసలు నేను మర్చిపోలేను ఈ మూవీ సో అండ్ మెయిన్ గా అంటే మీ అమ్మగారు అప్పట్లో ఎమ్మెల్యేలో చేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు చేశారు గారు సనా గారు దీంట్లో చేశారు అలాగే మా వివేక్ గారు ఆడిటర్ గారు వారు కూడా నాకు అన్నయ్య క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది అలాగే రామ్ చరణ్ మామయ్య క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది అలాగే సిస్టర్ క్యారెక్టర్ తర్వాత ఇక మిగతా క్యారెక్టర్స్ కూడా తోడైంది అంటే ఆఫ్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఎమ్మెల్యేగా నెక్స్ట్ ఇయర్కి థర్టీ ఇయర్స్ సో మళ్ళీ ఆ సినిమాలో నాకు మొదటిగా చేశారు 
ఇలా చేయకూడదు అని జనాలు అది వైరల్ అవుతుంది డెఫినెట్ గా సినిమా చూసినప్పుడు ఎందుకు నాకు ఇవన్నీ అసలు చేయడం వల్ల ఏంటి మీకు లాభం అనేది డైరెక్టర్ చెప్పారు నమ్మకం అండ్ మీరు చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంత మంచి మూవీ అంటే ఒక మంచి సోషల్ మెసేజ్ మంచి కంటెంట్ గొప్ప నటీన అందరూ ఉన్నారు ఈ థియేటర్ లో ఎందుకు రిలీజ్ చేయట్లేదు చేసిన తర్వాత చాలా మంది నన్ను కానీ మా ఆయన గారిని డైరెక్టర్ గారిని మా కో ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా అడిగే విషయం ఏంటంటే థియేటర్ లో ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదు అని యాక్చువల్ మా థియేటర్ లో చేయాల్సిన పరిస్థితి మాకు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఉండింది ఒక కంపెనీకి మేము అగ్రిమెంట్ రాసుకోవటం ఆ కంపెనీ అతను ఇన్ టైమ్ కి మాకు సరిగ్గా రెస్పాన్స్ అవ్వకపోవటం మేము అగ్రిమెంట్ రాసేసాం థియేటర్స్ మొత్తం అవుట్లెట్ ఇచ్చేద్దాం బట్ ఆయన రెస్పాండ్ అవ్వకపోవటం ఆయన ఇంట్లో పాల్గొనకుండా ఉండటం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఓటీటీ క్రియేట్ చే చేయాల్సి వచ్చింది దాన్ని అంతే తప్ప యాక్చువల్లీ యూనో ఈ సినిమాకి మన మలయాళ సినిమాకి చూస్తే కూడా బడ్జెట్ కూడా చాలా ఎక్కువ పెట్టి పెట్టాల్సి వచ్చింది అండి సో మీన్ బాయిల్ ఈ సినిమా వరకు వచ్చేసరికి ఆలయం చెప్పినట్టుగా మనకు మంచి పే వస్తుందండి ఒకటే మాట్లాడుతుంది ఈ సినిమాను థియేటర్లోకి ఎందుకు రిలీజ్ చేయలేదు ఓటీటీలోకి ఎందుకు పెట్టారు అని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు బికాస్ అంత ఫీల్ గుడ్ ఉంది ఎందుకంటే మీరు కూడా ఇందులో నటించారు కాబట్టి ఆయన మీకు కూడా బాగా తెలుసు విషయం మంచి సినిమా తీసామండి మా అందరూ కలిగి మంచి సినిమా తీసాం ఈ సినిమాని మా డైరెక్టర్ గారు మంచి చిత్రీకరించారు అలాగే మా కో ప్రొడ్యూసర్ బాబా గారు కావచ్చు శ్రీచంద్ గారు కావచ్చు కూడా మా అందరికి బాగా సహకరించారు మిగతా నటీ నటులు అందరూ కూడా మీతో సైతం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా మార్నింగ్ తొమ్మిది ఏళ్ళు రమ్మంటే పాదు తొమ్మిదికే వచ్చి లొకేషన్ వచ్చి అన్ని విధాలు కూడా సహకరించిన మీ అందరూ కూడా నా ధన్యవాదాలు అండి అనుకుంటే అండ్ చాలా మూవీస్ చిన్న మూవీస్ అందరికి తెలుసు ఇండస్ట్రీ లో ఉన్నారు కాబట్టి అది స్టార్ట్ అవ్వడం అనేది ఎంత కష్టమో ఎండ్ అయ్యి రిలీజ్ చేయడం కూడా అంతే కష్టం సో రిలీజ్ చేయడానికి కారణం ఎవరు మీరు చెప్పండి ఈ మూవీ ఈ మూవీ రిలీజ్ దాకా వెళ్ళి దానికి కారణం ఎవరు కష్టపడ్డారో తెలియదు కానీ ఈ సినిమా చాలా కష్టపడ్డారు ఆ రోజు కుటుంబాన్ని వదిలేసి పెళ్ళైన మరుస రోజు కూడా షూటింగ్ అని వెళ్ళిపోయిన ఎన్ని సందర్భాలు అయితే ఫేస్ చేశారు ఐ థింక్ మా వృద్ధులు కూడా పిల్లలు కూడా అంతే బాధపడుతుంటుంది సినిమా వరకు ఎందుకంటే రాత్రి పదకొండు పన్నెండు గుట్టిడం కూడా అయిపోయింది రేపటి రోజు ఈ సక్సెస్ ఆనందం ఇవంతా మర్చిపోతారు అండ్ ఖచ్చితంగా హస్బెండ్ గారు సపోర్ట్ ఉంటేనే ఇవన్నీ సాధ్యం లేకపోతే నా మ్యారేజ్ ఏ రాలేదు నా మ్యారేజ్ మీరు ఫస్ట్ ఎయిట్ చేస్తున్నారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలా చూస్తున్నారు చాలా ఎంకరేజ్ గా తను కూడా వచ్చి వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ గా పార్టిసిపేట్ చేసింది అండ్ ఈ టైం పీరియడ్ ఎందుకో చాలా మంచి శుభకార్యాలు జరుగుతున్నాయి ఇంట్లో కూడా మంచి మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది ప్రొడ్యూసర్ అంటే సమర్పణ ఐ వుడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నుంచి అండ్ పాప పెద్ద అమ్మాయి ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అయింది ఏంటి మంచి టైం పీరియడ్ గుడ్ టైం నడుస్తుందని చెప్పాలి టైం వచ్చిందంటే మనకు తెలియకుండా జరిగిపోతుంది సో అట్టాగా సహకరించిన అరవింద్ గారికి ఈ సినిమా కూడా ఒక డైలాగ్ ఉంటుంది బ్యాడ్ టైం వచ్చినా కూడా అలాగే గుడ్ టైం వచ్చినా అంతే సో వన్ ఇయర్ లేట్ అవ్వడం కారణం కూడా సమ్ ప్రాబ్లం బ్యాడ్ టైం ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది వెరీ గుడ్ టైం అంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ వెరీ గుడ్ రీజన్ ఇప్పుడు ఎందుకు రిలీజ్ అవుతుంది ఈ టైమ్ లో మంచి కోసమే మెయిన్ నాకు మలయాళం వచ్చు అన్నారు ఎలా వచ్చారు మలయాళం మలయాళం నాకు నేను దాసరిగా ఉన్నప్పుడు 
సినిమా చదవాలని వెళ్ళాడు ఒక ఎందుకు ఈ సినిమా ఏదో పోస్టర్ బాగుందని థియేటర్కి పోయారు అప్పుడు తెలిసింది మాయన సినిమా చేసి వచ్చాం చేద్దాం చూసేద్దాం అని చూసి అట్టాగా అలవాటైపోయింది మలయాళం సో ఇప్పుడు నేను మలయాళం మాట్లాడతాను మన ఆ సినిమాలకి హీరోయిన్ వస్తుంటారు కదా ఇంత పేరేందా మలయాళీను అన్నారు వాళ్ళు ఇలా అమ్మే మలయాళి పాదర ఆంధ్ర ఓహో అనగా మనోడే అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనగా నాకు పది ముక్కలు తెలుసు ఆ పది ముక్కలు మాట్లాడతా దాని పైన ఏదైనా వెళ్తే అందరూ బాగుండాలి అందరూ నేను ఉండాలి పక్షి ఎల్లోరా ఎంత పడం పాతే ఆశీర్వాదం ఏమైనా అర్థమైందా నిలిచిపోయే మూవీ ఇది ఇందులో ఒక మంచి మెసేజ్ ఉంది ఈ మెసేజ్ ఈ ఈ తరం ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఇది ఇది మా వారు ఈ మూవీ ద్వారా అందరికి తెలియపరచడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ సందర్భంగా సంసార్ వాడికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఎవరైతే ఆ రోజున మెంబర్స్ ఉన్నారో అందరూ చూసి చాలా మంచి సినిమా అండి సార్ అది డైరెక్ట్ గారు కూడా పిలిచి మేము ఒక సినిమాను చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు చేయండి సార్ సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ ఎందుకంటే చాలా కాలం తర్వాత వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూసి వాడు కూడా ఫీ ఫీల్ అయ్యి జనరల్గా వాడు రోజు ఎన్నో సినిమా చూసి సో అందులో ఈ ఒక సినిమా సో వాళ్ళకి నన్ను పోరాల్సిన అవసరం లేదు అంతే కదా సో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా యూ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు కరెక్ట్గా ఉండండి ఈ రోజుల్లో యూ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం అనేది మా ఆలోచన కాదు సో థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ అంటే ఈ మూవీ గురించి మాట్లాడుతున్నంత సేపు మెసేజ్ అని కంటెంట్ అని చూస్తుంటే నాకు రెండు మంచి సినిమాలు గుర్తొస్తున్నాయి కంపారిజన్ చేయొచ్చు లేదో తెలియదు మీరే చెప్పాలి శ్రేయోభిలాషి అండ్ ఆ నలుగురు అని రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మంచి అసలు ఎంత మంచి సక్సెస్ ని సాధించాయో తెలుసు రెండు మూవీస్ గుర్తొస్తున్నాయని చెప్పొచ్చు కృష్ణారెడ్డి గారు సినిమాలు వంశీ గారు సినిమా అలాగే ఒక బ్యూటిఫుల్ మెసేజ్ ఉండేది ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ సినిమా నుండి అండ్ అంటే ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి కూర్చొని థియేటర్లో ఓకే ఈ సినిమా చూడొచ్చు మనం అని ఉంది సో అట్లాంటి సినిమా మే బీ సార్ సో మా ఉన్న ఆర్డర్ ఇస్తారని ఒక అద్భుతమైన సినిమా అండ్ ఇందులో ఓన్లీ మెసేజ్ కాకుండా కామెడీ చాలా కమెడియన్స్ ఉన్నారు అండ్ గొప్ప నటీనటులు కామెడీ ఉంది ఎమోషన్ ఉంది సాంగ్స్ ఉన్నాయి సో పర్ఫెక్ట్ ఆల్రౌండర్ ప్యాకేజ్ అనుకుంటా యాక్చువల్లీ సో వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ నా కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ మంచి సినిమా మీకు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్ ఆల్రెడీ ఈ మంచి బస్ నడుస్తోంది డెఫినెట్లీ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆహార స్ట్రీమ్ అవుతుంది రేపు తప్పకుండా అందరు చూడండి ఒక మంచి పాజిటివిటీ స్ప్రింగ్ లో అవుతుంది అందరికి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ